、鉄道。それはいつの時代も少年たちの心を掴んでやみません。そんな鉄道を愛する鉄道ファンは鉄道黎明期から存在し、常にその雄大な車体を追いかけ、そしてカメラに収めてきました。鉄道の歴史、それはてっちゃんたちの歴史でもあるのです。今回はそんな鉄道趣味の歴史について解説していきましょう。鉄道が日本に開業したのは1872年、明治5年のことです。もちろん、この時も鉄道は先進技術として人々に注目されていたわけですが、本格的な鉄道趣味の勃興は1900年代からになります。1902年、共に財閥家の御曹司だった岩崎輝也と渡辺四郎が鉄道写真の撮影を写真家である小川和正に依頼します。岩崎、渡辺漁師は共に仕事以外の目的で鉄道に関する記録を行った最初の人物であり、二人は日本における最初の鉄道愛好家とされています。漁師に依頼を受けた小川氏は部下と共に日本中を撮影旅行。彼らが撮影した明治期の鉄道写真は現代においても極めて貴重な研究資料となっています。こうして日本に鉄道趣味が芽生えた。と言ってもこの時代の鉄道は一部の富裕層の乗り物、世の文豪たちも余剰をそそるものとしてこぞって鉄道を取り上げますが、一般客層に広まるまでは至らず、鉄道趣味はまだまだ不豪の道楽だったのです。しかし、昭和初期になると鉄道も本格的な愛好の対象として見られるようになります。1929年には日本で初めての鉄道雑誌、鉄道が創刊。出版社の他同人サークルによる鉄道趣味雑誌も次々と発刊され、グループ内における情報交換が活発になっていきます。こうして、鉄道を愛する人たちの輪は全国に広がっていったのです。しかし、1939年になると日本は本格的に太平洋戦争に突入。鉄道における移動及び写真撮影にも大きく制限がかけられ、当然のごとく鉄道を趣味とした活動の制限も大きくなっていきます。1942年には旅客輸送が制限、1944年には100キロ以上の無許可での鉄道による個人移動が禁止になります。また車両番号を書き記す、写真撮影をする、といった行為もスパイ活動に当たるとして禁止に。戦争によって娯楽が奪われる中、鉄道趣味もまた冬の時代に突入していったのです。加えて空襲により鉄道本体がダメージを受けたのもそうですが、この時消失した貴重な資料も数多く存在しています。しかし、戦時中でも鉄道に関する趣味活動を継続する猛者もいました。数学の教科書の隙間にこっそり車両番号を書き留めた、などというエピソードも残っています。1945年、終戦。敗戦国となった日本は連合国による占領を受けながらも少しずつ復興していきます。その過程で鉄道趣味も復興。驚くことに終戦の翌年の1946年には鉄道同人誌の発行がなされていたそうです。これを含め1940年代後半から1950年代は鉄道趣味復興の時代。1949年にも KK の鉄道模型趣味。1951年に実写系の鉄道ピクトリアルが刊行。この2雑誌は共に現行の鉄道雑誌において最も古い歴史を持っています。1953年にはブルーリボン賞でおなじみ鉄道友の会が結成。現存する中で日本最古かつ最大の規模の鉄道サークルです。他にも1950年に内田百軒がアボー列車を発表。鉄道機構文学が文学ジャンルとして芽生え始めます。そして1960年代に日本は高度経済成長に突入し、新幹線をはじめ新鮮の改良ラッシュが始まります。それに伴い鉄道ファンや鉄道ジャーナルといった鉄道趣味雑誌も刊行。1960年代までに現代の鉄道趣味の地盤が出来上がっていったのです。こうして鉄道と共に発展していく鉄道趣味の世界。しかし、鉄道の近代化により廃れるものもありました。そう、SL です。電気、内燃機関車よりも圧倒的に環境に悪く非力で非効率な SL は国鉄の手によって真っ先に淘汰の対象になってしまいました。この SL の終焉は100年近くにわたって築き上げてきた鉄道の歴史の一つの終焉。鉄道ファンのみならず、一般人にとってもセンセーショナルな出来事でした。この SL ブームに便乗する形で国鉄も蒸気機関車による鉄道マニア向けの臨時列車を多数設定。この時期にちょうど一般大衆にもカメラが普及し、多くのファンが SL の融資を捉えに有名撮影地に集いました。
。中には録音機材も備えた今でいう、音鉄の原型となる人もいたそうです。1970年には国鉄がディスカバージャパンキャンペーンを実施。鉄道による旅行がより庶民的なものに、この頃には鉄ちゃんの愛称も誕生。鉄道は一気に大衆の趣味としての地位を確立したのです。なお、この時代にも女性の鉄道ファン、今でいう鉄子もいて、みっちゃん、と呼ばれていたそうですよ。鉄道の道からみっちゃんだとか、1976年に SL が伝廃。その後位置する間もなく次の鉄道ムーブメントが訪れます。ブルートレインブームの到来です。この SL からブルトレヘのブームの転換には面白い特徴があり、SL ブームにおいては終戦直後生まれのいわゆる段階世代がブームの中心でした。SL 廃止の1976年に20代から30代になっていた人たちです。このヤング、ミドル世代が鉄道趣味の敷居を一気に下げたことにより、そこに幼稚園児から中学生までのジュニア世代が一気になだれ込みます。しかし、彼らが鉄道に興味を持った頃にはすでに SL の姿はありませんでした。そこで愛好の対象に選ばれたのがブルートレイン。寝台車や食堂車を組み込んだ長く青い特急はまさに少年たちの憧れ。当時はブルートレ全盛期だったこともあり、少年たちはこぞってブルートレ撮影に駅に殺到。鉄道は完全に男の子の趣味として受け入れられたのです。しかし、庶民化と弱年齢化に伴いファンの問題行動が目立ち始めたのもこの SL、ブルトレブームからでした。1978年、編集者であり作家でもあった宮脇俊三が、時刻表2万キロ、を発表。これは宮脇氏が当時の国鉄全線2万キロ分を勘定した記録を本にしたためたもの。時刻表2万キロはベストセラーになり、この本によって、目的地に行くために乗る。乗るためにに目的地に行くに変化宮脇氏は鉄道に乗ることそのものを趣味にしたのですまた毎日新聞の記者後にフリーライターとなる種村直樹による鉄道ルポの執筆活動も鉄道趣味文化の地盤をより強固に固めていきますしかし1980年代から1990年代において鉄道ブームは一種の落ち着きを見ますそのきっかけは1987年に行われた日本鉄道史上最大のイベント。国鉄民営化です。国鉄が JR に民営化されたことにより車両と路線が合理化のもとに次々と廃止。かつて鉄道ブームを支えたブルトレの大半は消滅していきました。これに伴い鉄道趣味も面白みがなくなり既存のファンの離脱が発生。また鉄道雑誌やグッズが飽和してきて強力な旗振り役がいなくなってしまい。鉄道趣味の広がりは収まってしまいました。その一方で残された鉄道ファンの好みはどんどん怖か。また1990年代にはインターネット学級、ネットを通じてファンたちが活発な議論を交わすようになり、また限定的で新しい情報も次々と目に入るようになります。これが何を意味するか、ファンが思考するジャンルの細分化が起こったのです。2000年代には鉄道オタクを表す鉄という愛称が誕生し乗り鉄、取り鉄、音鉄といった細分化が一般的に鉄子やママ鉄などの女性の鉄道ファンもピックアップされるようになりますそして鉄道趣味成熟の最後のきっかけが新幹線の記録対象への追加です青と緑だけだった新幹線も2000年までに爆発的に形式バリエーションが増加し色鮮やかな世界に変化していきますまたゼロ系の東海道引退も相まって新幹線を追っかけの対象として選ぶ人が増加しました。この新幹線への関心の高まりを最後に、鉄道はあらゆる車種、ジャンルにおいてファンがいる、とても深く、広い趣味へとなったのです。さらに2000年代になるとブルトレの生き残りや国鉄型車両が次々と退役し、それにノスタルジーを感じた鉄道ファンたちが駅に押し寄せました。こうして鉄道趣味はブームにとどまらない、完全な文化として日本社会に定着することとなったのです。2010年頃からは SNS が発達し、情報伝達の速度がより向上。北は北海道から南は沖縄。いや、地球の裏の鉄道の情報も1時間足らずで目に入るようになりました。2009年、ニコ道にて初めての名列車動画が投稿され2017年にはスーツ氏が本格的な動画投稿活動を開始。これに続くように動画投稿サイトでも鉄道動画がたくさん見られるようになりました。鉄道文化はとどまるところを知らず、これまでも、そしてこれからもずっと発展していくのです。しかし、SNS の発達で一部のファンの問題行動が瞬時に拡散されるようになったこともまた事実。
列車を止めるなど明らかに迷惑な行動も頻発するようになりました。愛好家と鉄道会社、双方から鉄道趣味との付き合い方を再確認する、そんな難しい時代でもあるのです。以上、鉄道趣味の歴史でした。鉄道と共にあった鉄道愛好家たちの歴史。日常であり非日常である鉄道はいつの時代も少年たちの憧れであり続けました。未来に目を向ければリニア中央新幹線をはじめ、新線開業や新車導入は続きます。もちろん、新車があるなら引退する車両もたくさん出てきます。鉄道の世界に飽きなどないのです。そこに線路がある限り、少年たちは列車を追いかけていくことでしょう。先人たちが築き上げた礎を汚すことなく、これからも鉄道というものを楽しんでいきたいものですね。それでは今回もご視聴いただきありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。